ഹായ് അവർ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷനും പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷനും ഒക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ജനറൽ സൊല്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ സോ പിന്നെ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടാൻ എക്സിന് ഏത് ആംഗിളിലാണ് ഈ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടുന്നത് സോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളുക ഇഫ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ ദെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ പ്ലസ് ആൽഫ ആൻഡ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് എന്ന് എഴുതിക്കോളുക ഓക്കെ സോ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് ആംഗിളിലാണ് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടുന്നത് ടാൻ പൈ ബൈ പൈ ബൈ സിക്സിലാണോ പൈ ബൈ ത്രീയിലാണോ പൈ ബൈ ത്രീയിലല്ലേ അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് ടാൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വൈ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ എന്ന ഫോമുല ആയില്ലേ അതായത് ഇവിടെയും ടാൻ ആയി ഇവിടെയും ടാൻ ആയി സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ പ്ലസ് അതായത് എൻ ബൈ പ്ലസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് പൈ ബൈ ത്രീ വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ സോ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്കറിയാം ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താന്ന് എഴുതാം പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എക്സിന് പൈ ബൈ ത്രീ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അതായത് പൈ ബൈ ത്രീയിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും ഇനി വേണമല്ലോ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ എന്താന്ന് എഴുതാം സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോളുക ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും അതായത് ഈ ഇതിന് സെയിം ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ആംഗിൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മള് നമ്മള് ക്വാഡ്രൻസ് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതാണ് ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ടാൻ ഏതൊക്കെ ക്വാഡ്രനിലും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രനിലും തേർഡ് ക്വാഡ്രനിലും ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് വേണോ ചേഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട അതായത് ടാൻ തന്നെ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പൈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ടാൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും അതായത് ടാൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നു തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലെ ടാൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പൈ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നെ വരും സോ അതല്ലേ ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നെ അല്ലേ സോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടാൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടാൻ ത്രീ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്നും കിട്ടി ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ എന്നും കിട്ടി സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കണം സീറോ ലെസ് ആൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ആൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സോറി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല ലെസ് ദാൻ ടു പൈ ഓൾ കേട്ടോ ടു പൈയെക്കാളിലും ചെറുതായിരിക്കണം എന്നാണ് സീറോ ആകാം സീറോ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ടു പൈ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി കെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പം സി കെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതറിയാം അതായത് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ആൽഫ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സോ ഇതിന് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പായ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൽഫ വേർ എൻ ബ
ഇനി അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നു കോസിന്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ ക്വാഡ്രനിലാണ് പോസിറ്റീവ് നോക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ കിട്ടിയേക്കുന്നത് സോ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് തേർഡ് സോറി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലുള്ള ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ കോസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് വേണോ ചേഞ്ച് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ കോസ് ആണ് സോ കോസ് തന്നെ മതി സോ ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു കോസ് ഓഫ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ ത്രീ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എന്ന് എടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ടു പൈ മൈനസ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ടു പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നോക്കിയേ കോസ് ഓഫ് ടു പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണോ എന്ന് കോസ് ഓഫ് ടു പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വരും ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ കോസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ടു പൈ ആയോണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പൊ കോസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് സോറി സോ കോസ് ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് ഓഫ് സിക്സ് പൈ മൈനസ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരത്തില്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കോസ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് കിട്ടും അതായത് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെ കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീയും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീ ദിസ് ടു ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോട്ടെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കോട്ടെക്സിന്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തിനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വൈ എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ പ്ലസ് പൈ എന്നുണ്ട് വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്ത് ചെയ്യാം കോട്ടനെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാനിൽ എഴുതും സോ എന്തെന്ന് വരും ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്തു സോ ഇതിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിനെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കണ്ടേ സോ ഈ റെസ് ഈ സൈഡിനെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടാനിന് ഏത് ആംഗിളാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരുന്നത് ടാൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിലാണ് അല്ലെ അതായത് ടാൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാൻ എക്സും ഇവിടെ മൈനസ് ടാൻ എക്സും സോ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും അതായത് ഈ മൈനസ് ടാൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ എങ്ങനെ ഈ മൈനസ് കളഞ്ഞ് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും സോ ടാൻ ഏതൊക്കെ ക്വാർട്ടറിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ മൈനസ് ടാൻ അല്ലേ സോ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഈ ക്വാർട്ടറിൽ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം പൈ മൈനസ് തീറ്റ അതായത് ടാൻ ഓഫ് പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വന്നു സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് പൈ ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ ആണ് അത് തന്നെ അല്ലേ ഇടെ മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാ
ഇനി ഈ ഫൈവ് പൈ ബി സിക്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതാങ്കിളിലാണ് നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ക്വാർട്ടറിൽ അതായത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ നമുക്ക് ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ടാൻ ഓഫ് ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാലോ ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വരും ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ടാൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ടു പൈ ആയോണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ആയിരുന്നു സോറി ഇവിടെ ഞാൻ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇതല്ലേ സോ ഇതാണല്ലോ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയത് ഓക്കെ സോ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ സിക്സ് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ടാൻ ഓഫ് ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ കിട്ടി ഓക്കെ മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ തീറ്റയ്ക്ക് വേറെ ഇവിടെ എന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ടു പൈ മൈനസ് എന്താണ് തീറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് വേറെ എന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഴുതാം ടു പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പൈ മൈനസ് പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ സോ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇലവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നൊന്ന് എഴുതാം ഇലവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ സോറി പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ കിട്ടി ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ദീസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ